ഓക്കെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന മെഡ്യൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കൂട്ടുകയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തൊട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് വരുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ സോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് റോയും നമ്പർ ഓഫ് കോളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സീ ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് സീ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളവും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ കോളവും റോയും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിനെ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ടീച്ചർമാൻ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിലും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിനകത്താണ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടുവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയും ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്താണ് കൂടുതൽ എക്സാമിനേഷൻ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സി ഇതൊരു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആയി ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിറ്റർ ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ അതേ റൂൾസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ റൂളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സി ഇതാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ ഞാനൊരു സൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ നോക്കും ഇത് പോസിറ്റീവ് ടു അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സി ഈ ടു അല്ലേ ഈ രണ്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ സൈൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം രണ്ടിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ അല്ല ആ രണ്ട് എന്ന നമ്പർ ഏത് പ്ലേസിലാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അവിടുത്തെ സൈൻ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സി അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ സി മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ എന്നൊരു റൂൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഈ മൈനസ് വൺ ഐ പ്ലസ് ജെ ഇവിടെ ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ റോ ആണ് ജെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ കോളമാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ റോ ആണ് ഒന്നാമത്തെ റോ എത്രാമത്തെ കോളമാണ് ഒന്നാമത്തെ കോളം അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു ടു ആൻസർ എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് സി അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ സി രണ്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ രണ്ട് എവിടെയാണോ ആ പ്ലേസിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിന് സിമ്പിൾ കിട്ടി അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് എന്ന നമ്പർ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസിൽ രണ്ട് എന്ന നമ്പർ വരുന്ന റോ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും രണ്ട് എന്ന നമ്പർ ഉൾപ്പെടുന്ന കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏത് മാത്രമാണ് ഫോർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതുന്നത് സി ടു കാരണം ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് റിക്കൽക്കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന നമ്പർ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ആ പ്ലേ
ആ കോൾ കൊടുക്കരുത് ബാക്കി വരുന്ന ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് മാത്രം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ സി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് അല്ല നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ കണക്കുകളൊന്നും ചെയ്യലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ സോ ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് റോയി മൂന്ന് കോളോ അതിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയാലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ എലമെൻറ്റ് എടുക്കും ഓക്കെ അവിടുത്തെ സിമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ വരും ഓക്കെ പക്ഷേ വൺ ഇൻറ്റു പ്രശ്നം തുടങ്ങി വൺ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇതാ ഇത്രയും റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് സി ഒന്നാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ വരുന്ന അല്ലേ ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ വരുന്ന റോയും ആ കോളോയും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി ഒരു നമ്പർ അല്ല ബാക്കി നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇത്രയുമാണ് അല്ലേ ശരിക്കും ഇത് വീണ്ടും ഒരു നോക്കി വൺ ഇൻറ്റു വീണ്ടും ഒരു മെട്രിക്സ് ആയി വൺ ഇൻറ്റു ഒരു നമ്പർ അല്ല പല പല നമ്പർ നാല് നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയി അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ഇതാ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി സി വൺ ഇൻറ്റു ഇൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത സിമ്പിൾ കാണാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടൊന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ സൈൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടിൻ്റെ കേസ് മാത്രം പറയാം സി നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി രണ്ട് വരുന്ന റോയും ആ കോളോ പിന്നെ എടുക്കില്ല ബാക്കി എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇതാ ഇതാണ് നാല് ആറ് ഏഴ് ഒമ്പത് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കാണുക അല്ലേ ഞാൻ അടുത്തത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് സി മൂന്നാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോയും ഈ കോളോ എടുക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കുക ഇത്രയും എടുക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് സബ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റും എടുത്തതിന് ശേഷം ആ സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ മനഃപ്പാഠം പഠിച്ച് വെക്കുകയല്ല വേണ്ടത് സി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഓരോ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സി ഒന്നാമത്തത് എന്താ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം രണ്ട് അതായത് നോക്കുക രണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് നാല് വടയാണ് വരുന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇവിടെ അഞ്ച് വടയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്ലേസിനും ഓരോ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ഐ പ്ലസ് ജെ ഐ എത്രാമത്തെ റോയിലാണ് ജെ എത്രാമത്തെ കോളത്തിലാണ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സബ് മെട്രിക്സുകൾ വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അതായത് ഈ പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ ആദ്യം നമ്മൾ വണ്ണാണ് എടുക്കുന്നത് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ സോ ഈ സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് മൈനർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലേ സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മൈനർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ
പ്ലേസിലാണോ ആ പ്ലേസിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ അസോസിയേറ്റഡ് മൈനർ എന്നാണ് മൈനർ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് സിമ്പിൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഇപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ് എവിടെയാണ് അവിടുത്തെ സിമ്പിൾ മൈനസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകം പ്ലേസിലാണ് ആ പ്ലേസിൻ്റെ സിമ്പിൾ മൈനസ് ആണ് മൈനറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് ഫോർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ സി മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോ ഫാക്ടർ മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് ആയി കോ ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് നാലാവും സി ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മൈനർ ഒരു മൈനസ് ഫിഗർ വന്നു അത് ഒരു മൈനസ് പ്ലേസിൻ്റെ ആണ് മൈനർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോ ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയി മൈനറായി കോ ഫാക്ടറായി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് എഴുതുവാണ് ഇറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും അതായത് ഈ ഒമ്പത് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോ ഫാക്ടർ കാണുക ഒൻപത് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോ ഫാക്ടർ കാണുക അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റും എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നില്ല സബ് മെട്രിക്സിലും മൈനറിൽ കോ ഫാക്ടർ കാണും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമ്പത് കോ ഫാക്ടർ കിട്ടും സി ഒമ്പത് കോ ഫാക്ടർ കിട്ടും ആ ഒമ്പത് കോ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ മെട്രിക്സിനെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക സി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കോ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓക്കെ അഡ്ജോയിൻ്റ് പഠിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോ ഫാക്ടർ സി കോ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനർ കോ ഫാക്ടർ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നിർത്തുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞല്ലോ സി നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ആയി ഈ അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന ആ മെട്രിക്സിന് ആ മെട്രിക്സ് അതായത് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ആ മെട്രിക്സിന് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അതും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ അഡ്ജോയിൻ്റിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ മെട്രിക്സിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൻ്റെയും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയുടെ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണും ഓക്കെ മൈനർ കാണും മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് മെട്രിക്സുകളുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് മൈനർ കോ ഫാക്ടർ ഈ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇല്ലേ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ സിമ്പലും അത് ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൈനർ ആണോ ആ എലമെൻറ്റ് ഏത് പ്ലേസിലാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ എലമെൻറ്റ് ഏത് പ്ലേസിലാണോ ആ പ്ലേസിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് കോ ഫാക്ടർ ഇനി ഈ കോ ഫാക്ടർ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ എ ടി ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓക്കെ സി അഡ്ജോയിൻ്റ് ഇനി ഈ അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന